Bienvenidos una semana más al programa más alternativo, independiente, el programa más hijo de puta, el podcast de Rebuznando. Les el habla el micrófono. Que todo lo tiene, cabrón. Les habla el micrófono su servidor y amigo Miguel Ángel Torre. Y este programa no sería lo que es si no estuviera aquí conmigo. Uno de los grandes del podcast en español, el mayor hijo de puta, David Solís. <risa> Pues mira, no sé si soy el mayor hijo de puta, porque definitivamente yo creo que no lo soy, me atrevo a afirmarlo, pero <risa> sí soy uno de los grandes del podcast. En español. En español, y quiero comentarte, que, ¿qué sientes, güey? ¿De qué? Tener la dicha de tener a uno de los grandes del podcast frente a ti. ¿No te sientes abrumado? Un poco, un poco tal vez abrumado. Estoy más que abrumado, contento, David, porque... Pues tuvo muy buen recibimiento el primer capítulo, claro, en un pequeño círculo, ¿no? De privilegiados sí, que pudieron... Este, muy privilegiados. Que pudieron ver nuestro nuestra primera emisión. Muchas gracias por haberse suscrito. Eso nos pone aún más cerca de la meta. Subimos 30 suscriptores, por lo que al momento que se sube esto, tenemos 202. Nuestra, ya casi. Ya casi. Nuestra meta es llegar a los 15 millones de suscriptores... Y al momento que se sube esto tenemos 202, solo nos faltan 14 millones 999 mil 798. Ustedes pueden ayudarnos pasándoselo pues a un amigo, eh, pueden tomar el celular de alguien que tengan cerca, se mete en YouTube, rebuznando, suscribir. Así es, pueden ir a Coppel y poner ahí en, en el internet, en todas las tabletas, en todas las laptops, poner el video eh, y eso nos haría... Un gran favor. Sí. sí o no, Miguel. Así es. El primer, en el primer programa, David, que tuvimos con video, pasó un fenómeno que quiero platicarlo aquí contigo. No me chingues, cabrón. ¿Qué pasó? A ver, cuéntame. <risa> el, eh, pues nos vimos en video por primera vez y eso claro. ocasionó que, que viéramos cómo nos vemos al hablar. Yo, yo pensaba que nos veíamos algo así como... ¿Qué pasa, David? ¿Cómo estás? Este? Hola, muy bien. Eh, la economía eh, claro. en el país. Y cuando vimos el video, noté que era más algo así como... Sí, güey, que no tiene nada de malo si así habláramos en verdad, ¿no? Sí, sí, no pero... No nada de malo, pero... Pues vaya, no es lo que uno espera, no es lo que uno espera. Y yo definitivamente no esperaba verme tan fenómeno. Creo que tú tampoco. <risa> no, pues se te ven las ojeras, se te ven los barros, los barros que te reventaste. Sí, es. Se ve que el te El bigote. Que, que ahora, eso fue en la... En la computadora de, de primera mano con la calidad sí. del video al 100, gracias a Dios y a todo lo que es santo, en YouTube <risa> se baja la calidad al subir el video, por lo que... ¡Qué bueno! Nos sí, ven, eh, nos ya beneficia. en el celular hasta guapos nos vemos, cabrón. ¡Futa! Pero, bueno, derivado de esto, te quería platicar que en un programa que yo veo, muy Ajá. popular, llamado South Park, hacen una lista, los niños en un capítulo hacen una lista, acomodan a los niños del más guapo... Al más feo. Ok. Lo que genera que los más guapos consigan toda la atención de las mujeres, ¿no? Sin sí. hacer nada, porque ya son considerados los más guapos. Y los más feos se vuelven, pues, Hacen segregados de la sociedad. <risa> ah, no, ma. <risa> Hacen un podcast. Este, pero bueno, junto a eso, eh, alguien le explica a un niño. O sea, el niño se pone triste y dice, oye, pero ¿por qué? Pues ahora, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, esta persona le explica, mira, pues la gente fea, por estar feo, se vuelve interesante que te pones a aprender a tocar guitarra. No le queda de otra. Te pones a, a hablar otro idioma. Algo haces para desarrollarte. Clases de inglés. Y, y eso es cierto, o sea, ya, ya que te das cuenta después de... O sea, ves a la gente como... Sería deprimente ver que los hombres más ricos del mundo o a los que están inventando las curas de... Que te digan, no, pues este güey desarrolló una cura para el cáncer y que lo veas y que sea un güey con la cara de Brad Pitt. Hermoso el cabrón. Sí, sería mala onda y ese güey todo lo tiene. Que esté bonito el vato. Sí, te, te genera te genera eso, o sea, te da como, bueno, ese güey es como yo. Sería deprimente si aparte sí, de feo. aparte de ser guapo, este es muy listo, inteligente, interesante, talentoso. Sí, y ese es se el, la sabe de todas todas. Ese es el ese es el tema, David. ¿Tú tienes alguna anécdota siendo feo? Yo, siendo feo. ¿Como el feo que eres? ¿Tienes alguna? Como el feo que soy. Pues vaya que... Mira, eh, no tiene nada de malo ser feo. No tiene nada de malo, absolutamente. <risa> y no se sientan mal si ahí nos están viendo unos feos, que yo creo que sí. 
Este, sí. pues no me sientan mal. Pero sí, toda mi vida ha tratado de eso, de ser un feo que <risa> <risa> trata de ingeniárselas, trata de buscar talentos y pues veme aquí con un podcast, cabrón. Sí, este, wey. tratando de brillar porque... ¿Cómo la hago, güey? Pero no tienes una anécdota en la que... Es... Ay, sí de... que yo te cuento una. A ver, cuéntame. No me acuerdo de alguna en es, concreto. Está bonita. Igual, es... Y me cuentas es que... y me acuerdo, cabrón. Está bonita, está bonita. Bueno, eh, una persona... Yo estaba empezando a hablar con una persona que... Mujer. Mujer, 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 mujer. Que ahora quiero mucho, pero en, en el principio que estaba hablando yo con ella, pues estaba yo platicándole cosas y se reía mucho. Y dijo, ay, qué feo estás. No, no, no. Decía, se reía mucho. Ja, 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 ja. Pero mucho. En grande, en mayúsculas. Y pues yo decía... Si, ¿De si qué les... se ríe? ¿Se no. ríe de mí o conmigo? No, güey, nada que ver. <risa> Entonces, este... Estaba cerca de otra amiga y le dije... Oye, ¿verdad que, que se está riendo mucho? Y me dijo mi amiga... Pues mira, no sé si... Si se esté riendo mucho... Porque eres el mejor comediante del mundo... O porque le gustas. Y a mí me dio gusto... Porque vi posibilidad, güey, de, de ser el mejor comediante del mundo. ¿Y de lo que, vi más posible que, que lo otro. Que estuvo chido, ¿no? Que esas dos eran las opciones. Porque sí. pudo, pudo haberte dicho, no, se, se está riendo por lástima. Ala, sí. Se está riendo porque estás bien culero. Que yo creo que ella se dio cuenta de eso, güey. Sí, eso es lo primero que se dan cuenta, güey. Es lo difícil de ser feo, güey, que tienes que... Es difícil que... ocultarlo. ¿Cómo no, lo ocultas? No, ocultarlo, güey. Que... Sí, güey, ¿cómo lo Espera, ocultas? Espera, que es tu carta de presentación, o sea... Hola, soy feo. Las personas te ven y ya lo saben, no hace falta que, sí. que te digan. Me haga el corte que me haga, estoy culero. <risa> y Me ponga la ropa que me, voy a, que me vaya a poner, soy un güey culero. <risa> <risa> o sea, culero en aspecto, en personalidad sí. soy buena onda. Pero normalmente la gente cree... O sea, no ves a una persona fea y dices, a ese voy a ser buen tipo. Primero dices, eh, pues Qué probablemente, feo, cabrón. probablemente robe. O sea, no ves a una persona bonita. Sí, da mala impresión. Sí, no ves a una persona bonita. Pero fíjate que no te pasa que los guapos caen gordo. O sea, ah, sí. O sea, a mí no me ha pasado, pero. Y dices, ese güey es mamón de seguro. O algo, algo ha de tener, algo ha de tener porque a mí sí me pasa, la verdad. No sé si es envidia de feo. <risa> Pero he sabido también de, de compañeros en la prepa, en la secundaria Que ven a un, un güey guapo Que no tiene nada de malo admitir que alguien sea guapo de tu mismo sexo No, no, no este, Pero dicen, ese güey me cae gordo, ¿por qué? Porque está guapo, no lo, no lo admiten sí, ah, dicen, okay, sí, no. dicen, no sé, me cae gordo porque, pues no sé Porque se mueve, porque vive, porque existe Pero la realidad es que es porque están guapos Así es, entonces... Yo por eso te caí gordo, ¿no? La primera vez que me conociste. Sí, porque por eres guapo. un tipo guapo, un tipo apuesto. este, Y de lo que te decía de los... De que los hombres que están salvando al mundo, que están este, siendo multimillonarios, este, uno de ellos es Elon Musk. A ti te comenté de Elon Musk y me dijiste, pero Elon Musk está guapo, pero es que también ya que el dinero... Lo hizo guapo. Pues ya tienes tiempo para hacer ejercicio... Ya tienes para comprarte que cremas. Pero pues, si ves a ese vato hace 20 años, se ve más viejo que ahorita. Sí, mira, imagínatelo, imagínate a Elon Musk en la fila de los chicharrones, güey. <risa> sí, sí. Ya no se ve guapo. <risa> no, se ve diferente, se ve... Este, en tal la vez... fila de las tortillas. Sí, y aparte como uno lo ve como extranjero, pero pues entre ellos, o sea, ves a Brad Pitt... Y a Elon Musk, que tiene la misma edad. Bueno, pero Brad Pitt se dedica a eso, güey. Vive de su cuerpo, vive de su cara. Elon Musk no vive de su... De su pinche cabeza, güey, de su sí. ingenio y de los cohetes que va sacando. Pero ¿por qué desarrolló su ingenio, güey? Porque el vato... Porque estaba muy feo. Yo creo que él un día despertó pues sí, y dijo, güey. cabrón, qué horrible estoy. Los trabajos más fáciles Necesito del mundo, los trabajos más algo. fáciles del mundo, los dan este, a la gente bella. O sea, ser modelo, sí. ¿qué es? Pararte frente. Pararte y ser tú, ahí estar, de chulo. Sí. Este... De ahí le sigue ser actor. O sea, si estás bonito, pues ya repites líneas, tal vez. Que hay actores que son guapos y... Son pésimos actores. Pues sí, tal vez, por eso te digo, pero aún así les dan trabajos. Sí, y, y los sí con tal de que los vean ahí en bikini. Sí, y es difícil, este, siendo... Siendo un feo. <risa> <risa> pues sí, güey. <risa> bueno, te decía de Elon Musk, porque traigo una noticia, David. A ver. Me, me llamó mucho la atención. Eh, Elon Musk, como tú sabes, como tú bien sabes, está desarrollando cohetes para ir al espacio. Uh -huh. Y te dirás tú, ¿qué está buscando con eso? Bueno está buscando poblar Marte en un futuro. Es su meta de vida, es lo que él quiere dejar. Y para lograrlo, está me lanzó un comunicado que me llamó la atención, porque él dice, este y no crean que viajar a Marte va a ser cosa de ricos. Tú siendo pobre, vas a poder ir 
allá va a haber mucho trabajo, entonces yo te presto un dinero para que vayas y estando allá me pagas con tu trabajo. Y lo increíble es que ese vato ya están... ¿Y cómo se lo van a mandar el dinero, güey? Así, con aviones de papel o... Sí, no, pues es con su trabajo, pero, pero la parte interesante para mí es que la gente se lo aplaude de uff. Nos está salvando. Genio, bravo. Y, güey, lo que el vato quiere son unos esclavos. O sea, es mandar... Y, y no se da cuenta la gente. A mí me parece chistoso, güey, que, que hubo 200 mil personas que se inscribieron Pero a es ese... que no, no los quiere de esclavos en su casa, güey. O en su sótano. Los quiere de esclavos en Marte. Peor aún, güey. Allá no hay nada. O <risa> en sea, otro planeta. Yo creo que la gente se imagina que es como en Star Wars. O sea, que va a haber cantinas, que va a haber... este <risa> Pues gente ahí te andando. Te vas a encontrar a Yoda, güey. Un maestro que te enseñe sí. del poder y la fuerza. Sí, o a un marcia una marciana que está bien buena. Sí, 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 sí. Voluminosas. Sí, pero no es así. O sea, si llega a pasar eso, si llegan a ir personas a Marte, se van a encontrar con pues un lugar donde apenas es posible vivir. Así es. Y van a ir a trabajar para, para este, este genio. <risa> ¿Por qué no va él, güey? ¿Por qué crees que él no se enlista? Este? Porque ya lo dijiste tú, es un genio. Es un genio y quiere que las cosas las hagan por él. Pues y sí. yo creo que esa es la... Uh, la... <ríe> me, ¿La qué? Me están llamando, güey. Me, ¿La qué? Se me fue la onda, carnal. Bueno, entonces te decía de Elon Musk que a mí se me hace pues chistoso eso, güey. Que la gente no note que... Que quieren... Me están llamando. Que quieren... <ríe> que quiere tener esclavos. Este... Aguanta, pausa. <risa> ¿No se puede poner pausa, güey? No, güey. Hijo de su madre, es que me están llamando, güey. Contéstale aquí en vivo. ¿Contesto en vivo? Sí, 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 la producción. No, pues a ver si me... Si me vuelven a marcar. <risa> <risa> están hablándole a nuestro, a nuestro amigo David Solís de, de Coppel. Eh, una deuda que él tiene Aprovecho este espacio para pedir que se suscriban Por favor, para que, para que Podamos trabajar libremente Sin, sin deberle a nadie eh, ¿Ya estás listo, David? Espera, espera, tú sigue dando tu promocional de Coppel güey. Ok, entonces David Solís, una persona endeudada Una persona triste Una persona que no puede hacer lo que gusta Debido a que es pobre Y le debe a Coppel <risa> <risa> Coppel lo molesta mientras trabaja Así que por favor suscríbanse eh, tenemos Subimos esto también a Spotify eh, Nos harían un favor si lo reproducen Ya que tenemos allá un pequeño patrocinador Que nos da dinero cada que lo reproducen Igual si necesitan eh, Si no van a ocupar su celular Pueden meterse a Spotify Rebuznando.com Y reproducen el capítulo Bájenle, o sea no quiero que me escuchen Solo denme dinero <risa> eh, Creo que acabó ya Ya David ya, ya acabó listo? la llamada Muy bien. Yeah. Bueno. Perdón, soy una persona muy ocupada. Sí. Y, 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 y bueno. Me decía Elon Musk, está feo y es muy inteligente. Sí, y bueno, ya pegado a eso te decía que la gente cree que las cosas son iguales en el espacio como en las películas. Sí. ¿A ti te gustan las películas del espacio, David? Me agradan bastante, Miguel Ángel Torremora. A mí me gusta mucho una que se está poniendo de moda. O bueno, es así como que la gente está subiendo capturas de... de de partes chidas de la Ajá. película, es una película muy buena, no sé si la hayas visto, se llama Interestelar. Esa sí la vi, canijo. Esa sí la viste. La vi. Bueno, es una película... Muchas veces. Dirigida por Christopher Nolan, protagonizada por Matthew McConaughey, que como tú decías, güey, si no está mal reconocer que un hombre es guapo, y yo, si tuviera la oportunidad de casarme con un cabrón, sería con él, güey, o sea, <ríe> quiero decirlo, este que este público, por si él algún momento lo ve... Eh, soy tuyo, güey, lo que, que quieras. Que te dé una cabrón. oportunidad, ¿no? Por favor. Bueno, <risa> y, y la película trata de una tierra en un futuro, o sea, es el planeta Tierra, pero en un futuro, pues, no muy lejano en el que ya no es posible, o bueno, ya está siendo difícil habitar aquí por el cambio climático. Sí, sí. Entonces, <risa> lo que pasa es que nuestro protagonista es un piloto que lo mandan a visitar tres planetas con el fin de descubrir... Porque se cree que en esos planetas es posible habitar, que es, son similares a la Tierra. Uh -huh. Entonces, la película va de eso, de que él va a explorar esos tres planetas. Y en uno de ellos pasa algo muy dramático, que es que al entrar a ese planeta, cambia la relatividad del tiempo. O sea, si tú entras a la atmósfera de ese planeta, un minuto ahí es un año en la Tierra. Su madre, cabrón. Por lo que cuando él sale, él tenía una hija de 10 años... Y cuando él sale, que tardó nada más media hora ahí en, la, en el planeta, 
cuando sale, su hija ya tiene cuarenta y tantos, güey. Y su hija le mandó videos, pues, muy triste de que ya no... No supo de él nada, o sea, sí. piensa que está muerto o que ya no va a regresar. Y pues él sigue teniendo la misma edad que cuando se fue. Entonces sale y ve sus videos llorando y está muy triste y muy bonito. Se las recomiendo, Interestelar. Ya lo hubieras terminado de contar, güey. Pues falta el final, eso es lo que <risa> tienen que ver. ¿Tú, David, alguna película? Este, fíjate que yo películas eh, no he visto, así como tal. Bueno, sí, pero ya las clásicas. No te gustan. Sí, Star Wars, a mí no me gusta Star Wars. Sí, a mí no me gustan las películas donde disparan láseres, como que no me creo que les duele. Que una luz te vaya a cortar. Sí, 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 no. Que quién Bato. sabe, igual es tecnología que tú aún no comprendes. Tal vez, de eso se trata, de hecho, uno que imagine. Pero ajá, dime, este, me decías. Yo vi un video musical. Ok. Que trata de... ¿De qué trata? Del espacio. Pues mira, trata de esto, trata de un tipo que es un, un japonés, que eh, empieza su historia, ¿no?, de niño. Es, y eh, este vato de niño hizo un dibujo de él, así un dibujo pues hecho por un niño, con bolitas y palitos, este donde él es un astronauta y está en la luna, okay. y lo, lo pega en su pared y como que te da a entender que él quiere esa meta. Es su meta, ¿no? es, es su meta, meta llegar a la luna. Entonces te empiezan a poner escenas del vato eh, que está entrenando, que está haciendo ejercicio. ejercicio eh, arduo ejercicio, cómo se pone musculoso y cómo logra entrar a, a ser un astronauta. También te muestran cómo él dejó toda su vida social. Eh, las mujeres lo buscaban, pero él no. Él... Todo esto en un video musical. Sí, todo esto en un video okay, musical. Okay, okay. Entonces, ya cuando él eh, logra ser un astronauta, ya te lo ponen este, pues puesto ¿no? en, el, en la nave, en el cohete, como le quieran llamar. Y el vato, ¿qué crees, güey? Sacas el dibujito que hizo de niño y lo pone así como en el... Sí, ya va a lograr su sueño. Sí, sí, no mames, cabrón. Ahí voy, güey. Llega a la luna, cabrón. Pone la bandera de Estados Unidos. No sé la bandera, no me acuerdo cuál era. Logró su sueño. Ajá, logró su sueño. Pone la cámara. Se va a tomar una foto. de Obviamente, el fondo, pues, es la tierra. Él en el espacio. Y él en el espacio. Y madres, cabrón, explota el planeta Tierra, güey. Y él está fuera. Y él está fuera, cabrón, en la no, luna. Madre. Ok, ok. Y entonces, ¿tú qué harías en esa situación, güey? Está bien, ojete. ¿Qué haría, <risa> ¿Qué haría yo? Pues, y, no, no, Porque no. ahí te va. Bueno, este, ¿y qué este hace vato, él? Eh, vio, ¿Ahí acaba? Eh, no, 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 ahí no acaba. Vio que había como otra, un satélite. Ajá. Que había un satélite y en ese satélite le mandaron una señal a él, ¿no? De que, hey, jálate para acá. Okay. Y al parecer eh, parecía una mujer, pero la frecuencia, como, no sé cómo, la señal no llegaba bien. Y entonces la tele se veía así como... Se veía borrosa. Ajá. Entonces él se emocionó porque... Ah, porque cuando explotó la tierra el vato se sentó en la nave, o sea, se fue a la nave. Y como que empezó a recordar todo lo que se perdió, cabrón. Todo lo que se perdió para sí, lograr lo, esa meta. Sí, lo que... Su vida que dejó atrás por... Sí. Por entrenar. Hijo, o sea, pues tener relaciones sexuales, este, Ajá. alcohol y todo esa, eso que nos divierte a, a nosotros los humanos. Sí, sí, sí. Entonces, este, pues cuando vea esa señal de esa, de esa chava, eh, pues él se emociona, entonces va para, para ese satélite, ¿no? El chiste es que llega y ¿qué crees, Miguel? ¿Qué pasó? Es un cabrón, güey. <risa> es otro vato. Es un cabrón con pelo largo, güey. <risa> y por eso parecía mujer. Y entonces el vato le da la solución de que, mira, tengo videojuegos. Vente. ¿Y se van a sentar a jugar videojuegos? Para la eternidad. Volando güey. en el espacio. Oye, qué chingón. Y nada más son... Piénsalo, güey. Nada más son ellos dos la especie... Que queda. Que y, queda. Y no se pueden reproducir. ¿Tú qué harías, güey? Yo creo que la neta yo me mato. Te matas. Me mato porque... <risa> ¿Para qué sigo viviendo, güey? O sea, ya no voy a tener un, un propósito, ¿sabes? Pues no vas a tener un propósito, pero tampoco si estás muerto, o sea... Pues no, pero mira, si estás vivo, vas a vivir con ese... Ay, con cabrón, esa ansiedad de soy que... Soy el último Soy el humano. último. ¿A quién le voy a contar que sobrevivía a una explosión? ¿A quién le voy a contar? ¿A quién le va a importar? A sí, nadie, güey, güey. Porque ya nadie existe, güey. A menos que te encuentres otra raza. Pero yo no, no creo... Sí, sí. No creo que sean como, por ejemplo... Por como ejemplo, en Avengers que sale Gamora y habla español... Bueno, en inglés... Sí, 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 los extraterrestres saben cosas, hablar wey. inglés... Sí... Este... Está chida esa historia... Está muy... ¿Y la banda es famosa? Ah, es? la banda se llama... No me acuerdo cómo se llama la banda... Pero la canción se llama Let's Go... Let's Go... Ok... Suena chido, suena chido... Este... ¿Y la rola qué, de qué tipo es, güey? ¿Qué tipo de música? Es rock... Alternativo... Órale, como nosotros, alternativo. Como nosotros. Ok, 
bueno, junto a eso, David, de los extraterrestres. Pues está chingón esa historia. Eh, y ya para cerrar, yo quería que comentáramos un poco de, de un otro mito urbano, porque a la gente le gustó mucho que habláramos del diablo y de, y de cosas paranormales. Ok. Por lo que quiero cerrar con hablando de los marcianos en Tampico, David. ¿Tú sabes algo, algo de eso? ¿De marcianos en Tampico? No, no sé. A ver, explícame. Ok, mira, lo que pasa es que la ciudad de Tampico es una ciudad pegada al mar, por lo que son propensos a que los golpeen huracanes. Ok. Pero desde hace 50 años no hay huracán que pise tan pico, güey. No sé qué pasa, que no, no son afectados. O sea, toda la zona alrededor de Tampico es devastada y Tampico queda intacta. Y las teorías de la gente del lugar es que los están protegiendo unos aliens. Pero, y yo tengo una pregunta. A ver. ¿Por qué los protegerían a ellos? Eh, ah, bueno, es que la gente ha visto ha, ha visto luces, luces en el cielo y por lógica <ríe> cree que, creen que son aliens y, terrestres y, y nos cuidan. Y los están cuidando porque les gusta mucho el país, güey. Yo creo que como mexicanos normalmente no valoramos nuestra cultura. O sea, decimos, ¿qué van a ver en Tampico? Güey, como tú dices, pueden ver las tortas, güey. Las tortas de la barda, muy famosas. Y muy buenas. Este, El clima puede ser que les guste. Muchos extranjeros. O igual y un alien por ahí tiene una enamorada, güey. Y quiere proteger <risa> ah, ese lugar de... ok. Pues, Solo por, por ella. ella. Oye, esa teoría está chida. Este, y muchas cosas más de, de México. Creo que los aliens pueden valorarlas. Por ejemplo, muchos extranjeros de, de otros países se vienen, de que se jubilan, se vienen a vivir a México, güey, porque es más barato. Este, hay... Pues la gente es bonita para los extranjeros, los mexicanos son gente agradable, fiestera, sí, sí. la vida es más barata, entonces yo creo que los aliens pueden ver eso. Somos o sea, un desmadre. Sí, sí, entonces yo creo que puede ir por ahí. O Somos sea, sus favoritos, tú lo dirías sí. así. Que estaría chido que empiecen a recomendarnos con, con otro tipo de especies. Sí, oye, ¿qué crees ahí en la Tierra? Hay varios, varias culturas, Ay, pero sí. la que más son un desmadre, los mexicanos. Sí, güey, el tequila, los tacos... ¿Cómo me gustan las groserías el de los mexicanos? <risa> se ríen de todo, ¿no? Cuando ríen, dicen güey, cuando dicen cabrón. Se ríen de la muerte. Y además ellos se burlan de sus tragedias. Sí, güey. Otros no hacen eso. <risa> <risa> sí, yo creo que... Pues puede ser que los aliens vean eso. O sea, normalmente la gente que quiere desmeritar dice... ¿Qué le van a ver a México? No, pero pues yo creo que sí hay mucho que ver. Este. Eh, naturaleza sí tiene muchas cositas bonitas, México. No he ido a ninguna. <risa> pero las conozco. Pero ¿no? vaya, las conozco y, sí, y sí. quiero visitarlas. Bueno, David, pues creo que esto sería todo por ¿Sería esta semana. Todo? No, cabrón. Así es, hay que De dejar. poquito tiempo. Hay que dejar a la gente queriendo más. Eh, eh, ¿Algo que quieras decir? Pues nada, que se suscriban, que lo compartan, que comenten. Alguna anécdota de feos. Ah, claro, ayuden, nos, nos ayudan mucho compartiendo y comentando. Muchas gracias por la primera. Comenten lo que les gustó, lo que no les gustó. Eh, sí, sí, el chiste es que hagan todo, punto ahí. Hagan que, relajo. Que, crees que, que se unan al grupo, al grupo de, de Facebook. Del Face. Se llama Rebuznando en Grupo. Es este, ese grupo es para ellos, es para, para ustedes. <risa> las cámaras. Sí, para ustedes las cámaras. No, pues que hagan memes de los pinches episodios. O sí, no necesariamente de, de los nosotros. Episodios. Por ejemplo, nos dijeron, ahorita que eh, la parte del diablo llegó como agente, nos dijeron que... Que pues tú te parecías a Franco Escamilla, por ejemplo. Eh, y no está mal, o sea, yo admiro te mucho. Pareces, yo admiro mucho a Franco Escamilla. Yo también. Y, y es un honor parecerme a Franco Escamilla. <risa> no, la verdad. Sí. Entonces, somos suyos, cabrón. Hagan lo que quieran con, <risa> con nuestra imagen. Eh, ayúdenos a que este mensaje llegue a Franco Escamilla. Franco Escamilla, cómpranos, güey. Cómpranos. Somos tus perras. Sí, ya no queremos, queremos que, ya no queremos que, que Coppel nos interrumpa medio programa. No, cabrón, no. <risa> bueno, eh, no sé cómo terminamos esto. Pues se acabó. Se acabó. Se acabó, Paco. Ah, ok, sí. Este, ¿Cómo ves, David? ¿Te gustó este programa? Estuvo interrumpido. Estuvo interrumpido. Una disculpa. ¿Te pusiste triste? ¿Qué pasó, güey? Eh, me saqué de, de... ¿Cómo se llama? Del papel, güey. Debes mucho en Coppel. Debo mucho dinero, cabrón. Ya me están diciendo, te vamos a embargar. 
<risa> Madre, se me puso a jalar la gente. No, este... sí me sacó de pedo, güey. La, la llamada me sacó sí, de mi no, papel. Te, de... Vi, vi tu cara. Este, eh, bueno, pues espero que me la espanté, gente... Me espanté, me espanté porque dije, ¿y ahora cómo continúa el cotorreo, güey? Toda la gente que debe en Coppel, que nos está escuchando, diga, quiero que mínimo él deje de deber. Si yo no puedo, que ojalá él pueda. Que nos hagan el favor, ¿no? Sí. Este, y bueno, David, algo más. Ah, ya acabamos, güey. Acabamos, güey. <risa> Sí te ¿Nada? gustó, güey. Sí, sí. Yo vi la cara del güey.